Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. So guys, today's exercise is behind the neck lat pull down and I'm going to be telling you the benefits of this exercise. Hey, Ye, ek, aise... This is not a good exercise. You shouldn't do this. This damage your shoulders. I'm hey, serious. Hey, oh. Chal, oh. aise. So guys, you guys have seen such people who say and say that behind the neck lat pull down exercise is not good. Lat pull down exercise is not good. अक्सर आप लोगों को इस चीज़ का सामना करना पड़ता होगा कि ये शोल्डर के लिए ख़राब है रोटेटर कफ्स इसमें डैमेज हो जाते हैं और बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं इस एक्सरसाइज को लगाने में तो आज मैं उस जो ये क्लीशे लोगों ने स्टीरो बनाया हुआ है इस एक्सरसाइज को लेके वो सारी गलत फहमियाँ दूर करूँगा और ऐसे ऐसे बेनिफिट्स आपको बताऊँगा इस एक्सरसाइज के जिससे आपको आपकी बैक में जो डिटेलिंग होती है जो आपके रेड एड्स जो आपका ट्रैप्स और लैट्स में जो डिटेलिंग निकलती है और एक सही मसल एंड माइंड कनेक्शन बनता है इस एक्सरसाइज से वो सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको बताऊंगा और बहुत ही ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा पांच जो आपको नहीं करनी है इस एक्सरसाइज को लगाते हुए तो गाइज बने रहिए इस वीडियो में पूरा वीडियो देखिए सारी जानकारी के लिए और साथ ही साथ अगर मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो गाइज पहली मिस्टेक जो यहाँ पर होती है वो है आपकी सेटअप और पोस्चर की बिहाइंड द नेक लैट पुल लैट पुल डाउन लगाते समय आपको सबसे पहले ध्यान रखना है अपनी सीटिंग का तो किस तरह से आपको बेंच में बैठना है ये एक रेगुलर जो हम फ्रंट जो लैट पुल डाउन लगाते हैं उसकी तरह नहीं है ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है यहाँ पे आपको एक ऐसी पोस्चर में बैठना पड़ता है अपने लेग्स को पीछे की तरफ रख के और लोअर बॉडी का इस्तेमाल कम से कम करना है आपको लॉक नहीं करना है अपनी नीज को यहाँ पर ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट है ठीक है उसके बाद आती है आपकी अपर बॉडी की बात अपर बॉडी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगी हल्का सा लीन करेंगे आप आगे की ओर ठीक है ताकि आप मैक्सिमम तरीके से अपने ट्रैप्स और अपने रेडर्स और अपने लैट्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पाएँ तो ये आपका सबसे पहला सेटअप होगा और साथ ही साथ उसके आप अपने रिपकेज को ओपन करेंगे चेस्ट को करेंगे उसके बाद आप ग्रिप करेंगे बार जो आपका लैट पुल डाउन का बार है सेटअप और पोस्चर में एक बहुत ही ज़रूरी बात एक और आती है वो ये है कि आपका लैट पुल डाउन बिहाइंड द नेक शुरू करने से पहले आपको अपने रेड एल्स अपने ट्रैप्स और अपने लैट्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है जिस तरह से आप पीछे से देख सकते हैं मेरे बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन शुरू करने से पहले मेरे ट्रैप्स कॉन्ट्रैक्टेड हैं मेरे रेड एल्स कॉन्ट्रैक्टेड हैं और लैट्स इंगेज हैं और उसके बाद जब मैं शुरू करूँगा अपने बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन को तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और प्रॉपर स्ट्रेच मुझे मिलेगा अपने पूरे बैक में दूसरी मिस्टेक आती है यहाँ पे ग्रिपिंग की और बहुत ही ज़रूरी है ग्रिपिंग का सही होना बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन लगाते हुए तो ये जो बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन है इसमें आप नॉर्मल ग्रिपिंग नहीं रखेंगे जो आप नॉर्मल लैट पुल डाउन में रखते हैं आपकी ग्रिपिंग थोड़ी सी वाइड होगी यहाँ पर करीबन इतनी और साथ ही साथ आपकी एक थमलेस ग्रिप होगी वही हुक्स जो मैंने आपको पहले बताया था लैट पुल डाउन में तो ये आपकी एक सही ग्रिपिंग होगी ज़्यादा वाइड आपको इससे ज़्यादा वाइड नहीं रखनी है और क्लोज़ नहीं रखनी है आपके रेंज ऑफ मोशन में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है अगर आप ग्रिपिंग आपकी ठीक नहीं होगी तीसरी मिस्टेक आती है यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन टेम्पो और ब्रीदिंग की तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेंज ऑफ मोशन की तो जिस तरह से आप बार को ग्रिप करेंगे उसके बाद अपने पोस्चर आपने बनाया अपना कॉन्ट्रैक्ट किया आप अपने रेड एल्स को अपने ट्रैप्स को अपने लोअर लैक्स को देन उसके बाद जब आप रेंज ऑफ मोशन आप शुरू करेंगे तो यहाँ तक आपका नेक के ठीक नीचे आपका टच होगा बार एंड देन यू गो अप अगेन 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 यहाँ तक और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने एल्बोज को लॉक नहीं छोड़ना है पूरा इतना भी स्ट्रेच नहीं करना है सिर्फ शोल्डर को एलिवेट करना है और प्रॉपर स्ट्रेच देना है अपने लैट्स में एंड देन यू कॉन्ट्रैक्ट द ट्रैप्स रेड एल्स एंड लैट्स ट्रैप्स रेड एल्स लैट्स ट्रैप्स रेड एल्स लैट्स ट्रैप्स रेड एल्स लैट्स ठीक है तो ये जो रेंज ऑफ मोशन होगा आपका इस तरह से होगा दूसरी बात आती है आपकी ब्रीदिंग की अब ब्रीदिंग देखिए आपको किस तरह से करनी है सेम पोजिशन कॉन्ट्रैक्ट योर लैट्स कॉन्ट्रैक्ट योर रेड एल्स एंड योर ट्रैप्स एंड सो यू इनहेल वेन यू गोइंग अप नेगेटिव एंड यू एक्जेल वेन यू कमिंग डाउन और टेम्पो आपका रहेगा थ्री टू वन सेम टेम्पो आपको नेगेटिव में ध्यान देना है और अपने कॉन्ट्रैक्शन में आप वन थ्री टू वन कॉन्ट्रैक्ट थ्री टू वन कॉन्ट्रैक्ट थ्री टू वन कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो इस तरह से आपका रेंज ऑफ मोशन और आपका ब्रीदिंग और टेम्पो रहेगा एक बात यहाँ पे खास बहुत ध्यान रखनी है जिस तरह से आप देख रहे हैं मेरा हेड का मूवमेंट भी हो रहा है ये बहुत ज़रूरी है आपको ओवर एक्स ओवर एक्सटेंड नहीं करना है अपने नेक को 
बस एक हल्का सा एक्सटेंशन थोड़ा सा अपने हेड को इसीलिए आगे करना है ताकि आपको एक सही कॉन्ट्रैक्शन आपके ट्रैप्स रेडल्स और लैट्स में मिल पाए राइट ये बहुत ही ट्रिकी है धीरे धीरे जब आप इसको परफॉर्म करेंगे एक एक्सरसाइज को फ्लैक्सीबिलिटी बढ़ेगी आपके शोल्डर की बहुत इंपॉर्टेंट है 80 परसेंट लोग तो इसीलिए नहीं लगा पाते हैं क्योंकि शोल्डर ख़त्म हो गए उनके शोल्डर में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और दोष देते हैं एक्सरसाइज को ये बहुत ही गलत सोच है आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए स्ट्रेचिंग कीजिए एक बड़े बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ बड़े बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ फ्लैक्सीबल बॉडी बिल्डर होना बहुत ज़रूरी है कोई फ़ायदा नहीं है कि आप हाथ ही नहीं उठा पा रहे हो शर्ट ही नहीं पहन पा रहे हो चौथी मिस्टेक आती है यहाँ पर अगेन एल्बो यूज़ हम किसी भी बैग की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको एल्बो का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है मैंने हज़ार बार बताया आपको कि आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे आपके रोप बंधी हुई है और कोई आपको पीछे से रोप को खींच रहा है टुवर्ड्स योर बैक पॉकेट अंदर की ओर तो देखिए किस तरह से ये रेड एल्स बिहाइंड द नैक लैट पुल डाउन कैसे से कैसे परफॉर्म होती है एल्बोज का इस्तेमाल करते हुए ठीक है तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया अपने ट्रैप्स को रेड एल्स को एंड लैट्स को और राइट थ्री टू वन contract 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 so jis tarah se aap dekh sakte hain main apne elbows ko apne pockets mein fek raha hu contract kar raha hu pause kar raha hu yahan pe and then going up contract 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 so guys panchvi aakhri aur sabse important mistake yahan pe karte hain log wo hai aapki heavy weight ka istemal गाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी मसल एंड माइंड कनेक्शन को डेवलप करने के लिए एक बहुत ही सहूलियत आपको देती है एक बेनिफिट देती है ठीक है आपका सही कॉन्ट्रैक्शन आप अपने रेडल्स अपने ट्रैप्स और अपने लैट्स में एक साथ महसूस कर सकते हैं और जिसका फ़ायदा आपको मिलेगा स्टेज में मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो सिर्फ जिम आते हैं एक्सरसाइज लगाने के लिए पसीना बहाने के लिए कैलरीज बर्न करने के लिए मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो स्टेज में जाना है जिनको बॉडी बिल्डिंग के स्टेज में जाना है जिनको डबल बैक बाइस से पोज हिट करना है स्टेज में जब वो पोज हिट करता है तो एग्जैक्ट यही मूवमेंट होता है जब आप रेड एल्ट डबल बैक बाइस से पोज हिट करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे ठीक है फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास रेजिस्टेंस है वेट लगा हुआ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज आपका हमारा जो एम है वो है कॉन्ट्रैक्ट करना मसल को प्रॉपर पूरी तरीके से तो जिस तरह से देखिए आप रेड एल्ट जब डबल बैक बाइस से हिट करते हैं देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है मेरे पास लेकिन स्टिल हमको कॉन्ट्रैक्ट करना है ठीक है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है रेडल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ट्रैप्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लैट्स खुल रहे हैं ठीक है तो यही सेम मूवमेंट है आपका जब आप नेक बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन लगा रहे हैं देखिए बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन डबल बैक बाइस ठीक है तो ये बहुत ही ज़रूरी है गाइज अगर कोई बॉडी बिल्डर ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो वो उसके शोल्डर की प्रॉब्लम है वो उसकी फ्लैक्सीबिलिटी की प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं है ये बात आपको समझनी पड़ेगी ठीक है डोंट गो डोंट फॉलो दिस सीरो टाइप क्लीशे इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो 300 पाउंड के काई ग्रीन तक इसको इस एक्सरसाइज को लगाता है ठीक है मैं खुद से बना के नहीं बोल रहा हूँ उसके तमाम वीडियोस पड़े हुए हैं चेक कर लेना आप राइट right? तो गाइज इन मिस्टेक्स को आपको नहीं करना है और जो चीज़ें मैंने बेनिफिट आपको बताए इस एक्सरसाइज के लाइट वेट से एक मसल माइंड कनेक्शन को डेवलप करते हुए लगाना है उस चीज़ को फॉलो करना है ठीक है तो गाइज फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक केयर जीत सलाल साइन ऑफ